that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Kini ang Sibianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, XKS Jess Ocean Jess Ocean Ang inyong radio ronda 5,000 watts Nagsimbia sa ikatulong andana Sa UFCO Lim Building Boromeo Street Dakbayan sa Surigao RPN Radio Philippines Network DXKS Jess Ocean Ang inyong radio ronda Arnie Tevez dapat nang mag-face-to-face sa kamera bukas kung hindi maari siyang panusahan. Langis na tumaga sa lumubog ng motor tanker sa Oriental Mindoro umabot na sa Verde Island sa Batangas. Banta nito sa marine biodiversity, tatalakay natin kasama ang isang eksperto. At American pop star Selena Gomez may bagong social media milestone sa kanyang career. Hanggang bukas ng hapon ang huling palugit na ibinigay ng House Ethics Committee kay Negros Oriental Representative Arnie Teves para sumipot sa susunod nitong pagdinig. Si Teves ang itinuturong umanoy mastermind sa pagkamatay ni Governor Roel De Gamo. Magulat live mula kamera si CNR Daniel Sian. Paano nga pong hindi makadalo si Teves? Pia, may hanggang alas 4 bukas ng hapon si Congressman Teves para personal na dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee. Hindi pinayagan ng komite kanina si Teves na humarap sa pagdinig nito sa pamamagitan ng video conferencing na siya namang hiling ng kanyang kampo. Ayon sa pinuno ng komite na si Co-op Nat, Co-Party List Representative Felimon Espares, kailangang personal na dumalo si Teves sa pagdinig. Kung sakaling hindi pa rin makauwi si Teves sa Pilipinas sa loob ng itinakdang palugit, magdedesisyon na ang komite sa irerekomendang disciplinary action laban sa kanya. We give another chance of 24 hours uh, for him to really personally appear in our committee. Uh, otherwise, the uh, action of the committee will be based on his uh, non-appearance. But then, once he will appear uh, before our meeting tomorrow, uh, might be our decision of the committee has nothing to do na with regards to disciplinary action given that he appeared uh, before that uh, deadline. Hindi allowed yung virtual. We need really his physical appearance, meaning it's uh, him to really to report here in the House of Representatives. Hindi pa rin bumabalik ng bansa si Teves mula nang lumipad patungong Amerika noong February 28. Hanggang March 9 lang ang travel clearance na ibinigay sa kanya ng kamara. Hindi rin pinagbigyan ni Speaker Martin Romualdez ang hiling ni Teves na dalawang buwang leave of absence mula sa kanyang trabaho. Nabanggit ni Teves ang seryosong banta sa kanyang buhay bilang dahilan kung bakit hindi pa siya makauwi sa ngayon. Idinadawit si Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Sinampahan din siya ng kasong illegal possession firearms and explosive 
pati ng murder kaugnay sa ilang pagpatay na nagganap sa kanyang probinsya noong 2019. Ayon sa abogado ni Teves na si Ferdinand Topacio, may karapatan ng Kamara na magdesisyon hinggil sa disciplinary action na posibleng ipataw kay Teves. Pero hindi raw basta-basta mapapatalsik ang isang mambabatas. Ayon sa House Rules, maaaring masuspend o i-expel ang isang kongresista na lalabag sa panuntunan ng Kongreso sa botong three-fourths ng lahat ng miyembro ng kapulungan. Kung sakaling suspensyon ang parusa sa isang mambabatas, hindi ito dapat magtagal ng higit sa anim na pung araw. Hindi po basta-basta in-expel ang isang miyembro ng Kamara. Bakit po? Not only because of the presumption of innocence, but because pag kapag basta-basta nyo in-expel ang isang miyembro ng Kamara, you disenfranchise the district which that uh, congressman is representing. Alam po ni uh, uh, Speaker Romualdez kung saan si Congressman Tevez according to him, but we have a gentleman's agreement nung nag-uusap kami last week na uh, hindi po ako magsasalita tungkol doon. Ayon kay Espares, hindi raw alam ng komite kung nasaan si Teves at ayaw niyang hulaan ang posibleng tinutuluyan ng bambabatas. Bago magsimula ang sesyon kaninang alas tres ng hapon, ay sumulat si Teves kay House Majority Leader Manix Dalipe para hilingin na makapag-privileged speech siya sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nagtapos na ang sesyon sa plenaryo kaninang bandang alas 5.30 ng hapon pero hindi nakapagsalita si Teves. May hanggang ngayong linggo na lang ang uh, kamera para magdaos ng sesyon bago naman magtungo sa uh, isa, isa't kalahating buwan na bakasyon ang mga mababatas at uh, sa May 8 na ulit ang balik ng sesyon ng Kamara pagkatapos nitong linggo. Pia? Pero kung nasa Amerika si Arnie Tevez yan, uh, how can he be here in 22 to 24 hours? Unless of course nandito na siya sa bansa because it's uh, noteworthy. No? Sinabi na nga ni uh, uh, Ferdito Pasio na alam daw ni Speaker Romualdez kung nasaan si Arnie. Uh, at, at the same time, uh, let's say he is in, in the U.S. and he cannot be here within 24 hours. So, bukas ba yung community na pahabain yung palugit nila kay Tevez? Pia, ayon kay uh, Congressman Espares ay uh, mananatili yung... Uh, Binigay nilang palugit na alas 4 ng hapon bukas kay Congressman Teves. Kung sakali naman daw na magkaroon ng development, kunwari ay nalaman nila na pabalik na si Congressman Teves dito sa bansa um, by tomorrow, ay maari naman daw pag-usapan ng komite ang uh, posibleng paghihintay sa mambabatas. Pero ang malinaw lang sa ngayon, Pia, ay kailangan ng umuwi ni Congressman Teves para harapin yung uh, at magpaliwanag na rin sa komite kung bakit siya nanatili sa ibang bansa gayong paso na ang kanyang travel clearance noong March 9. Balik sa iyo, Pia. Si Enar Kanghel, nag-uulat uh, live mula batas ng pambansa. May panibagong suspect na sumuko sa mga otoridad kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo higit dalawang linggo ng nakakaraan. May kinanta rin ba ang suspect na ito na mastermind umanos sa krimen? Alamin sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario. Isang na-discharge sa sundalo ang sumuko sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Last uh, Friday, uh, one of the suspects uh, who was uh, one of those uh, named by the suspects who earlier were arrested surrendered to our personnel in Negros and we will be turning over Uh, this uh, suspect to the NBI. Paglalarawan sa kanya ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia, isa siya sa mga main players sa krimen na may direktang partisipasyon. Anya, very critical daw ang impormasyon manggagaling dito. Pero lahat daw ito dapat pang i-validate para malaman kung gaano katotoo lahat ng sinabi nito. Yung mga sinasabi niya, uh, number one, corroborates previous statements made given to us. And uh, Number two, uh, he knows the other people uh, who were involved, kaya alam natin ang, uh, yung, yung extent ng network. Una nang tinuro ng mga sospect na hawak ng NBI na si Negros Oriental Representative Arnie Teves ang umani mastermind sa pagpatay kay Digamo. Nang tanungin kung nabanggit din ba ng bagong sospek si Teves bilang utak sa krimen. Naming as mastermind or participation or, or, or role in the, in the, in the crime, 
Well, what I can tell you is that there are circumstances which lead you to the conclusion that he was perhaps involved in the, in the crime. But the specifics of that, we cannot tell you as of now. Sa hiling na patalsikin si Teves bilang mambabatas kahit di pa ito nahahatulan, posible raw ito ayon kay Rimulia base sa House Rules. Pero nasa Kongreso Anya ang pagpapas siya. Ayon kay Rimulia, walo pang persons of interest ang kanilang hinahanap. Kaya ang panawagan ni Abalos sa kanila? Sa ilang pang kasama rito sa karumal-dumal na kasong ito, muli inihikayat namin kayo na sumuko na. Nakita niyo po ang mastermind nito, walang konsensya. Baka kayo pa ho ang ipapatay nito. Pahay naman na Rimulia kay Teves, umuwi na at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Anjo Alimario, CNN Philippines. Hindi na pigilang kumalat sa ibang probinsya ang mapaminsalang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Umabot na umano ito sa Verde Island Passage sa Batangas. Ang mga detalye mula kay Senior Correspondent George Tejides. Ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng Verde Island sa Batangas kung saan napaulat na may sightings na ng oil slick dito. Dahil kinikilala ang Verde Island Passage, Bilang sentro ng marine biodiversity sa mundo, agad na umaksyon ng mga otoridad sa pamamagitan ng mano-manong pagsalok sa nakikita nilang langis sa bahaging ito. Ayon sa PCG, posible rin daw na umabot ang langis sa mainland Batangas dahil sa pagbabago ng direksyon ng hangin at agos ng tubig. Kung mayroon na tayong koordinasyon naman sa LGU ng mga bayan or coastal areas kung saan posibleng makarating yung oil spill. So, hindi bago yan. Kung, kung uh, magkaroon man ng sightings ngayon dyan sa Verde Island, so, ibig sabihin, expected naman na uh, nakaredy yung ating community, yung Coast Guard. Dumating na rin daw ang remotely operated underwater vehicle o ROV na inarkila ng shipping company halos tatlong linggo matapos ang paglubog ng Empty Princess Empress. Ide-deploy ito sa lugar na pinaglubugan ng tanker para silipin ang pinsala nito. Wala sa usapan yung, ano, yung barko na yan at... Ang parang pinag-uusapan doon, initially, kung may butas, ipatch muna. Walang sariling ROV ang Philippine Coast Guard. Malaking tulong daw sana kung meron ang bansa nito para mas maagap ang naging aksyon at hindi na kumalat ang langis. Naisip na rin namin yan, eh, dapat meron tayo. And uh, of course, it will entail, alam mo na, budget at yung pakipag-usap sa kongreso. At kung sakaling mabigyan tayo ito, eh, mas magiging maganda. Dumating na rin ang U.S. Coast Guard para tumulong sa operasyon para pigilin ng patuloy pang pagkalat ng langis. Nauna ng sumaklolo ang Japanese Coast Guard sa paglilinis ng coastal areas na naapektuhan ng oil spill. Humingi na rin daw ng tulong ang PCG sa South Korean Coast Guard para mapabilis ang paglilinis ng tumagas na langis. George Cahiles, CNN Philippines. Una nang sinabi ni Mayor Jennifer Cruz ng Bayan ng Pola na kinokonsidera nila magsampa ng reklamo laban sa may-ari ng MT Princess Empress. Nag-inspeksyon muli ang Coast Guard sa Verde Island sa Batangas. Nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screens ang inilabas na video ng aerial inspection. Ayon sa ahensya, wala nang nakitang oil spill sa dagat na malapit sa isla. Nangyari ang offshore inspection mula alauna hanggang alas 4 ng hapon kanina. Matapos ang Antike, Aklan at Palawan ngayon naman sa Batangas. Pag-usapan natin ang pagkalat ng oil spill mula Oriental Mindoro at ang panganib na dala nito sa Marine Biodiversity sa Verde Island Passage kasama ang director ng De La Salle University Shields Ocean Research Center na si Al Liquanan. Magandang gabi sa iyo, Al. Thank you very much for being with us tonight. Magandang gabi, Pia. So, Al, can you um, explain to us no, what this means So earlier in the day, sinabi na nga ng Coast Guard na kumalat daw, nandun na raw sa Verde Island Passage. Uh, but this late this afternoon, ang sinasabi nila, medyo may konting kambyo eh. Ang sinasabi nila eh, uh, sa shoreline, may nakitang oil spill, yung langis, pero dun sa offshore, wala na raw makita as 
as uh, proven now by the aerial uh, inspection. Uh, how are we supposed to understand this? Well, uh, yung isang kailangan nating tandaan is medyo pabago-bago na yung hangin, lalo na ngayon na nagtatapos na yung amihan. So medyo mahirap i-predict kung saan yung direction ng hangin at uh, yung sumusunod na currents ng tubig. Isa rin kailangan i-consider is mabilis talaga ang currents dito sa mm-hmm. part na to ng Bird Island. So, uh, yung isang lumulutang na slick ay malayo ang maaabot. Mm-hmm. So, it's possible nakita nga doon sa may shoreline uh, and then big, doon sa tubig nadala na ng uh, current o kuryente elsewhere. Ganun ba? Yes, oo. So, okay. so mabilis yan uh, mag-travel, mag-dissipate, uh, pero pwede rin mangyari na naiipon sa ibang parts. Kung meron kang parang equivalent ng whirlpool or uh, isang eddy na tinatawag. So, pwede rin makoncentrate yung lumulutang na oil in certain portions. Mm-hmm. We've had uh, several uh, groups uh, trying to contain the oil spill doon sa may uh, Nauhan or sa Oriental Mindoro. But apparently, of course, as, as already seen, uh, kumalat siya. No? Um, this is because of uh, the current, like you said. No? And, and, and in other words, talagang kailangan i-expect natin ito. Na talagang kakalat yan no matter how many oil spill booms you lay, for example. Yes, and also, dahil meron pang lumalabas na oil from the sunken tanker. So, so depende kung saan papunta yung currents no time na na-release siya, at uh, considering na malayo nga yung maabot, uh, madaming areas na kailangan uh, kailangan matyagan yung, yung sitwasyon. Okay. Pag-usapan natin, Aldi, yung uh, Verde Island Passage mismo, no? How crucial, how critical is this? And how important is it na uh, hindi siya maapektuhan masyado, kahit masyado lang, ng oil spill na ito, ng oil slip? Well, Verde Island Passage, uh, as many uh, sectors know, is very important dahil yung marine biodiversity niya, yung dami ng species na natatagpuan sa isang area, ay napaka-unique. Uh, hindi lang sa Pilipinas, but globally. So that's one reason the area is very important sa dami ng species. Uh, the other reason the area is very important is it has been identified as a refuge of sorts mm-hmm. from climate change. Ang ibig sabihin yan, dahil on, in general, uh, hindi lang yung uh, atmosphere ang umiinit, but also yung karagatan. Yung Verde Island, dahil sa patterns ng pagdaloy ng tubig dyan, uh, kadalasan mas malamig yung tubig sa bahaging yan kaysa sa ibang parts ng Pilipinas. Which means na isang refuge area siya from ocean warming, yung mga corals na nagbe-bleach dahil mainit yung tubig. In general, sa Verde Island, uh, mas mabilis sila mag-recover if they bleach at all. And so, and so, Verde Island is one of those areas na refuge from mm-hmm. climate change mm-hmm. for marine organisms. Huling tanong na lang, uh, Al, itong uh, 800,000 metric tons uh, of oil that uh, uh, spilled from that tanker, that sunken tanker, uh, can you give us the worst case scenario for uh, areas affected by that oil spill? One of the things that uh, I don't think is being discussed a lot uh, is yung chemicals na hindi natin necessarily nakikita mm-hmm. na ngayon ay kumakalat. Okay? Okay. Yung mga organisms, lalo na yung mga maliliit na similia, mga larval stages, mas sensitive sila dun sa pollutants kaysa yung adults. And so, yung worst case scenario dyan is we're already uh, losing uh, a lot of the biodiversity and we're not even in a position to detect yung, yung loss na yun. Okay, so, so just because uh, walang oil slick sa isang lugar does not mean 
na yung pollutants na associated dun sa oil ay uh, wala din dun sa area na yon. Most likely, nandoon na sila, most likely mas malawak pa na area yung naabot nila and and they're already poisoning uh, larval stages and uh, it may be decades before we actually mm-hmm. see their effects. So imagine may isang generation ng corals na are already dying and hindi natin malalaman yon until it's time na yung generation na yon kung nabuhay sila ay uh, magiging mas malaki na. Mm-hmm. Like what chemicals, Al? Pahabon na lang na tanong. What chemicals, what pollutants are you referring to? Well, general, generally, <laughs> when you talk about oil, that's that's not just a single chemical. Mm-hmm. It's, it's a mixture of Uh, many chemicals, some are uh, more soluble in water than others, uh, mm-hmm. some tend to be solid, Are others uh, evaporate very quickly. Uh, kaya nga, di ba, madaming tao, kahit na hindi sila pumasok sa tubig, right. ay nagkakaroon ng uh, effects sa kanilang right. health. Right. Uh, mm-hmm. Oil is, is a mix of many, many chemicals and a lot of them are very toxic. Alright. Maraming salamat sa iyo, Al Licuana, the director ng De La Salle University Shields Ocean Research Center. Thank you very much for being with us tonight. Susunod, gumulong na ang military drill sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Korean Peninsula. At sa gitna ng patuloy na banta sa seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region, malaking bagay para sa Australia ang suporta ng Pilipinas sa nuclear-powered submarine program nito. Ang exclusive interview ng CNN Philippines sa Australian Ambassador to the Philippines sa pagbabalik ng News Night. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ang palaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 Immunity Booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang pagpamatuod sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronel City, Marbel. Lapit duha katuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako niya likod. Sige po higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako niya kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako niya tinait tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa ako mga anak. Pag abris ang bana ko, ang radyo namon, nabatian dahil sa ako niya mga dalunggan. Gitake ko AXL makabuhay. Three times a day, two capsule. Tubong o himsog ng ako niya lawas. Makaobra na ako, makapanilig na ako. Para sa sinina, makabloom sa kahmut, suwagi ang Charm Fiber Conditioner. Charm! Charm Fabric Conditioner. Do I stay fresh technology? Sinina na kaplum sa kahumot. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Aaray pero di bibigay. Si Heidi Lindias ni Fighter. Kung masakit ang lawas, magsilbi ba ang haplas-haplas? Kung mawala ang init, naapabay epekto? Kulang ni para nako, na gamit ang kinapaspasang alaksan. Alaksan FR. Kung man ang pamaol, nagapasakit sa kalawasan. Laban lang, alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Uti ng uti. Pero ang sweldo, di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas. Pero di ka na mahal ni Labs. Cheers! Walang mabigat na dala kapag magkaan ang kasama. Yan ang barkada at ang Twilight. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Pride Bar. Dili lang puti. Kisla puti. pag sa Pride Bar Blue, ang puting sinina, mahimong... Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. 
Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa gumsum sa matag hibla, maunga sinina, kisla puti, o kumok pa sa kamu. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener, dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS sites sa pangambang makaladkad ang kanyang probinsya sa away ng Amerika China dahil sa Taiwan. Tiniyak ni US Envoy Mary Kay Carlson ang kanilang mga desisyon ay para sa kapakanan ng mga kaalyadong bansa. For as long as the national government has decided, he will know, he will know. He will abide with the decision of the president. And we have already decided, I told him that we have already decided. So he will conform uh, with the decision. Sa mensahe ni Mamba sa defense reporters, ginit niya pagtutol sa foreign troops sa Cagayan, ngunit nire-respeto niya ang desisyon ng Pangulo. Malaking bagay para sa Australian government ang pagpapakita ng suporta ng Pilipinas sa inanunsyong nuclear-powered submarine program sa ilalim ng AUKUS Security Agreement. Ang AUKUS ay kasunduan sa pagitan ng Australia at Estados Unidos at United Kingdom na layong palakasin ang kanilang defense capabilities. Pagtitiyak ng Australia, may sapat na mekanismo para sa ligtas na nuclear-powered submarine program. Narito ang report ni Tristan Rodalo, exclusive. Sa gitna ng patuloy na banda sa seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region kung saan nakabilang ang South China Sea, malaking papel ang gagampanan ng inanunsyong Nuclear Powered Submarine Program ng Australia sa ilalim ng AUKUS Security Agreement. Ang AUKUS ay kasunduan sa pagitan ng Australia, United States at United Kingdom na isinapubliko noong 2021. Sa eksklusibong panayam ng CNN Philippines kay Australian Ambassador to the Philippines, Hei Kyung Yu, iginiit niyang mabusisi ang pinagdaanan ng Nuclear Powered Submarine Program. Giit pa ng Ambassador, hindi lang Australia ang makikinabang sa pagpapalakas at upgrade ng kanilang defense capabilities. This is really about Australia building our capabilities in what it has become a very complex strategic environment. And through this, our objective is to become a better defense partner to the Philippines. And, you know, we know how important it is to secure peace and prosperity and stability in our region. What about fears or concerns over, over nuclear proliferation or it would fall under the hands of less responsible countries, what mechanisms are in place? Uh, for Australia to acquire nuclear-powered submarines, not nuclear weapons, because Australia also do not believe in uh, proliferation of nuclear weapons, and this is why AUKUS members are working so closely with IAEA. Every step of the way, uh, we are being completely transparent. We want to live up to the higher standards. Kinonsulta rin daw ng Australian government ang kanilang mga Pinoy counterpart hinggil sa nuclear-powered submarine program. We had a team arrive from Canberra to talk to their counterparts and Philippine officials prior to the announcement being made. We also had our foreign minister and our defense minister, as well as our chief defense force, uh, talking to their counterparts over the phone before the announcement was made. Kinumpirma rin ang Australian ambassador na kasalukuyang pinag-uusapan ang posibilidad ng joint patrol sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, US at Australia. We will be exploring joint patrols. Uh, that remains to be still the case. The conversation is ongoing and uh, there, there is probably more conversation to be had. Nagbigay din ang saloobin ng Australia sa magiging partisipasyon nito sa pinakamalaking US-Philippine balikatan exercises na kasado na sa susunod na buwan. Very excited about that. Of course, this is the first time Australia has been invited to participate in this very important, large-scale and complex exercise. We are expecting around 110 Um, defense personnel to arrive soon uh, in, in the Philippines to take part in many of those exercises and we are extremely
participate in these exercises, and we are extremely pleased about this. Para kay Ambassador Yung Mahalag. Dam siyang impormasyon na balak siyang ipaaresto ng Manhattan District Attorney ang $130,000 o higit 7 milyong piso sa isang adult film star na si Stormy Daniels. Kapalit daw ito ng pananahimik ni Daniels ukol sa kanilang relasyon na balak sana nitong ibulgar bago pa man ang 2016 presidential elections. Kaugnay nito na nawagan ng dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta na magprotesta bilang pagsuporta sa kanya. Tumugon dito ang Manhattan District Attorney's Office na nagsabing hindi ito takot sa pagbabanta ni Trump sa rule of law sa New York. Gumulong na ang military drill sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Korean Peninsula nagkaroon ng pagsasanay sa air defense kahapon. Ito ang pinakamalaking military drills ng Washington at Seoul sa loob ng limang taon. Ayon sa Japanese Defense Ministry, kahapon ay nagpakawala din ng missiles ng North Korea galing umano ang short-range ballistic missiles sa bahagi ng Pyongyang. Nagsimula ang joint military drills ng South Korea at U.S. noong March 13 at tatagal hanggang March 23. Russian President Vladimir Putin sa Donbass region ng Ukraine na okupado ngayon ng Russia. Ito ang unang pagbisita ni Putin sa Mariupol City mula ng lusubi ng Russia ang Ukraine. Nagsagawa umano ng survey ang Russian President para sa reconstruction ng lusod. Bumisita rin si Putin itong weekend sa Crimea na dati ng nasakop ng Moscow. Nangyari ang mga pagbisita matapos maglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Putin. Ayon sa ICC, Kalipat kanan ang paglabag ng Russia sa international law matapos nitong lusubin ang Ukraine. Kasama na dito ang deportation of children at hindi makatarungang paglilipat ng mga bata sa Russia mula Ukraine. Sinabi ng Kremlin na null and void ang desisyon dahil walang jurisdiction ang international tribunal sa Russia. Anumang oras ay makikita sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping sa Moscow na katutok ang Estados Unidos sa pagpupulong dahil sa posibilidad na magbigay ng military aid ang Beijing sa Russia sa gitna ng pagpasok nito sa teritoryo ng Ukraine. Una nang sinabi ng China na gusto nitong maging peace broker sa digmaan. Susunod, kasado na ang isa sa semifinal matchups ng PBA Governor's Cup San Miguel Beermen at Barangay Hinebra magtatapat sa Best of Five semifinal series. At may bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Alamin kung magkano sa pagbabalik ng Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay ishield mo. Labat sa bakterya, ishield mo. Labat ng pati virus, ishield mo. Shield that soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, ishield mo. Pamilya protektado, Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahi ang ulo at katawan. Gamit ang Herbalaya Liniment Oil sa sakit ng ulo at katawan. Dito na tayo sa subok na de kalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa pawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in Roll-On and Cream. Kaya 
Pag smart dishwashing paste Pang heavy duty hugasin Pang galing, galing, galing Smart May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart Number 1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified. World Class Quality. ACS. ang number one floor wax dunay waterproof formula bisan niya ba ng tubig mabalik ka sinamang sa loob Star Wax Floor Wax manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality ACS Kongreso nagbabala naman si Ethics Committee Chairperson Felimon Espares na kung hindi sumipot si Teves sa pagdinig bukas Posible magdesisyon ng komite na parusahan siya. Sumuko sa militar ng panibagong suspect kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Alamin natin ang mga detalye ng pagsuko ng itinuturi na Justice Department na major player umano sa investigasyon. Kasama ang spokesperson ng tagapagsalita ng AFP ng Armed Forces, Colonel Medel Aguilar. Sa telepono, Colonel Aguilar, magandang, hap- magandang gabi sa iyo. Ma'am, uh, magandang gabi din po sa inyo at sa uh, lahat ng inyong t- ating tagapanood. Yes, Colonel. So, uh, itong uh, suspect na ito na sumuko, discharged soldier siya, no? Dishonorably discharged from the AFP, is that correct? Uh, yes, ma'am. Uh, that's what uh, we learned also. Okay. And he is a former army soldier, correct? Yes, ma'am. And an enlisted personnel? Yes, ma'am. Can you tell us uh, what rank? What uh, rank was he? We call him a sergeant, so that could be the rank that uh, he was holding when he was discharged from the service. Okay. Do we know uh, what by year? The way, ma'am, yes, sir. Uh, by the way, ma'am, uh, in the task force, uh, we are just uh, providing support to the law enforcement body in the conduct of uh, operations so that uh, we can apprehend the remaining suspects. Yes, oh, all the investigation part yes. are uh, given to the other uh, task group. Yes, and, yes. And uh, uh-huh. we leave it to them. Yes, we know that, Colonel. The, and, but thank you for the reminder. Yes, definitely. Uh, task force ito and uh, supporting role, kumbaga, ang AFP. However, uh, itong uh, sargento na ito, ng, uh, dating sargento na discharged ng uh, Philippine Army, e eh, sumuko sa isang unit na doon sa Negros Oriental. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Uh, that is what uh, we also learned from uh, our report, ma'am. Mm-hmm. Kasi lately, uh, nang dahil sa pagpatay kay uh, Governor Digamo, nagpadala ang army ng uh, division ba yun, no? Division o brigade ata doon sa Negros. Doon ba siya sumuko, yung uh, bagong padala? Actually, ma'am, uh, we have uh, two brigades in Negros. Uh, each brigade is composed of three battalions. But most of the units there are already there in uh, Negros Island. Uh, we just added one company from the Light Reaction uh, Regiment. Ah, okay. So, so okay. Uh, yes, ma'am. Uh, Dumon po nag-surrender sa AP unit natin sa baba. Uh, sa ano, sa either of the two brigades? Yes, ma'am. Yung nakastation na doon. So, kilala po ba siya ng, uh, ng uh, brigade na yon? Dati ba siya naka-assign doon? I think, ma'am, uh, he was he just identified, uh, nak- nakilala na lang siya later on as to how he was identified, we do not know. Uh, mm. Most probably, he just uh, submitted himself to the authority and identified himself. Okay, so we do not know, do we know kung saang unit siya? Uh, I mean, as of this time, syempre kung Friday pa ninyo alam ito, uh, that means na na-check na ang kanyang background at alam nyo kung uh, saang unit siya naka-assign noong siya na-discharge. Uh, most, yes ma'am, yes ma'am. Uh, alam po namin kasi we can always check on the records kung ano ang unit niya bago siya na-discharge. Mm-hmm. So was it uh, a unit uh, or his division or battalion or command? Was it in Negros Oriental also? Which will explain kung bakit familiar siya sa, sa area at sa mga tao doon. 
Probably, ma'am, it would be for the PNP to conduct a thorough investigation about the person because we turned him already to, ah, to the NBI. Okay. Mm, okay. When he surrendered doon sa AFP unit na yon, like you said, uh, in Negros Oriental, uh, there was no uh, confession na ginawa niya doon sa uh, army unit na yon. Is that correct? Hindi siya nagsalita doon? Uh, we just turned over him to the NBI, ma'am, for the investigation. Okay, so when you say you just turned him over to the NBI, wala siyang ginawang extrajudicial confession, wala siyang ginawang sinumpa ang salaysay or sworn statement doon sa, sa harapan ng mga army kung saan siya sumuko. Hindi, wala. As far as uh, we are concerned, ma'am, uh, wala kaming binagawang uh, ganyan na uh, investigation. We mm. leave it to, although we support the kind of investigation to identify yes. the suspects, but uh, the investigation is given to the other agency. So, yes, kung ano man yes, yung sabihin that. niya, oh, doon yes. yun nila sabihin. Oh, oh, yes, that's very clear, Colonel Aguilar. Pero what I'm saying is, wala siyang sinabi sa, arm, sa mga sundalo doon sa unit kung saan siya nag-surrender. Wala siyang sinabi. Wala siyang... Uh, uh, admission of anything, wala siyang kinikwento. Nothing? I am not aware of what, uh, that, ma'am. Uh, kaya hindi ko po masasabi kung ano, ano pang napag-usapan sa iba pa. Alright, okay. And at this moment, uh, he has, because ang announcement kanina ni uh, CS, ni General Andy Santino, ay eh, ito turn over siya sa NBI. So, uh, nandito na ba siya sa Manila? Naipadala na ba yes, siya dito sa Manila? He was he was already turned over to the NBI. What time was that today? Uh, I don't have the time, ma'am. But uh, ang kwan po ay uh, report po is na turned over na siya sa NBI. Okay, is the army uh, uh, supporting uh, police operations, hot pursuit operations for other suspects uh, still in this case? Yes, ma'am. Uh, actually, yung deployment natin don tuli tuli pa naman. Uh, by the way, it is uh, more of uh, making sure that uh, we there will be no more issues or there will be no more violence in that area. Kaya kailangan natin ng uh, uh, focusing on, uh, pang refocusing ng ating operations kasi existing naman talaga yung mga units doon. Mm. So we have to refocus our operations to make sure that people feel the presence of our troops and uh, confident na wala na silang mang, wala na mangyayaring masama sa area. Okay, so para bang uh, to maintain peace and order, stability, security? Yes, ma'am. That's correct. Mm -hmm. Okay. Uh, is there anything else you'd like to add, Colonel Aguilar, uh, uh, as to uh, army operations uh, to support uh, the Joint Task Force and uh, the efforts to track down the other suspects in the uh, killing of Governor Roel de Gamo? Uh, we will just continue supporting the law enforcement body. Uh, first is to make sure that uh, the other suspects are identified and apprehended. Second, to make sure that uh, there is uh, peace and stability in that particular area. So we are all doing this, of course, in uh, partnership mm -hmm. with the, uh, the other law enforcement bodies, of course, and in support of the interagency task force. Good luck, ma'am. Thank you very much. Armed Forces Spokesperson Colonel Medel Aguilar, maraming salamat sa iyo. Thank you very much for joining us tonight. Nanindigan ang marina na wala pang permit ang MT Princess Empress para makapaglayag ito. Maari raw na peke ang Certificate of Public Convenience o CPC na ipinakita ng kumpanyang nagmamayari nito sa Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Senior Correspondent George Cahiles. Itinanggi ni Marina National Capital Region Director Mark Anthony Pasqua na may pinirmahan siyang amendment sa Certificate of Public Convenience o CPC ng kumpanyang RDC Real Marine Services Incorporated na nagbibigay pahintulot para makapaglayag ang Empty Princess Empress. Sa dokumentong ipinakita ng Philippine Coast Guard, si Pasqua ang nakapirma sa permit pero anya, mali ang spelling ng kanyang pangalan dito at mali ang kanyang designation. Hindi rin daw siya naging Director for Franchising ng Marina. Dagdag pa ng ahensya, ang pangalang nag-certify sa dokumento ay noong January 2020 pa nagretiro sa serbisyo at yumao na rin ito noong isang taon. Wala po akong pinipirmahan na CPC uh, for that uh, particular vessel. So in short po, uh, to our opinion, to my opinion, hindi po siya 
Ayon sa Marina, imposible raw na magkaroon na ng amended CPC ang kumpanya, gayong ongoing pa ang proseso ng kanilang aplikasyon. November 2022, nag-apply ang shipping company ng permiso sa Marina para maisama ang Empty Princess Empress sa existing nilang prangkisa. Our Marina NCR office has not yet issued uh, any decision considering that the uh, application for CPC amendment is ongoing. Uh, as also stated by our administrator, there are still some lacking documents. Ongoing pa rin daw ang sinasagawang investigasyon ng Marina sa sanhi ng paglubog ng tanker na naging dahilan ng malawakang oil spill. Inaalam din ng ahensya kung bakit nagkaroon ng kopya ang PCG ng amended CPC. Pero kung mapapatunayan daw na nagkasala ang kumpanya sa pamimeke ng mga dokumento, bukod sa mga fine ay maaaring ma-revoke ang permit ng kumpanya para mag-operate. Sa ngayon ay suspendido muna ang operasyon ng dalawang iba pang vessel ng RDC Real Marine Services habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, nakahanda raw ang Coast Guard at Marina na humarap sa investigasyong gagawin ng anumang ahensya tungkol sa lumubog na barko. Hindi naman namin sinasabi na maghugas kamay kami. In fact, doon sa mga accusation na may remiss yung Coast Guard at dapat investigahan, hindi kami nagsashare away sa responsibility. We're open to you know investigation. Marina will comply po with any uh, notice of a clarificatory meeting. Uh, to be conducted or to be called by the Department of Justice and Marina will cooperate po with their investigation. Posible rin daw na ngayong linggo na mailabas sa Marina ang nasa 33 milyong pisong pondong hinihiling ng PCG para sa paglilinis ng oil spill sa mga apektadong lugar. George Cahiles, CNN Philippines. Hinarang ng liderato ng Senado ang imbitasyon ni Senator Robin Padilla na dumalo sa pagdinig tungkol sa charter change ang mga kongresista ng nagsusulong ng constitutional convention sa Kamara ikinadismaya ito ng chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Alamin ang mga detalye sa report ni Amor Santos. Malungkot ako din na tuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Nanghihinayang si Senador Robin Padilla na hindi natuloy ang pagdalo ng mga kongresista sa pagdinig ng Senado tungkol sa charter change. Inimbitahan niya noong March 14 ang counterpart niyang si House Committee on Constitutional Amendments Chairman Rufus Rodriguez at ilan pang miyembro ng komite. Pero laking dismaya umano ni Rodriguez nang matanggap niya ang notice of cancellation linggo ng gabi, ilang oras bago ang pagdinig. Nakahanda na raw sana siyang ipresenta ang panukalang Constitutional Convention o CONCON bilang paraan ng pag-amienda sa Konstitusyon. Sa CONCON, maghahalal ng mga delegadong maghahain ng mga panukalang pagbabago. Iba ito sa isinusulong ni Padilla na isang Constituent Assembly o CONAS kung saan mismong mga mambabatas ang susulat ng iaamienda sa economic provisions ng saligang batas. Ani Padilla, utos ni Senate President Mig Subiri na bawiin ang imbitasyon sa mga kongresista. Ah, maganda sana. Oo, kasi kumuha tayo ng referee. Ang referee sana namin, si Senator uh, Tatad. Eh. Paharap natin yung nagsusulong ng konkon. Konas naman ako. Ang ganda sana. Oo, ang ganda sana. Eh, magamit natin ng pulpito. Di ba? Ayang. Paliwanag ni Zubiri, hindi naaayon sa tradisyon ng Senado ang pag-imbita sa mga kongresista bilang resource person sa mga pagdinig. Bahagi raw yan ang interparliamentary courtesy o paggalang sa kapantay na sangay ng gobyerno. Ani Zubiri, tila hindi pa gamay ng bagitong si Padilla ang traditions and practices ng Kongreso. Kung resource persons yung congressman, ibig po sabihin, pwede po natin i-grill at interpolate yan. And we can also, what happens if there's a difference in opinion? Pag uminit pang ulo nila at tumaas ang boses, hindi eh, naman maganda yun. We don't want to ha that to happen. Tugon din daw ito sa panawagan ni Congressman P.D. Barzaga na idaan sa executive session ang magkakaibang pananaw ng mga mababatas tungkol sa charter change. Nanindigan si Zubiri na para sa kanya, hindi prioridad ang charter change pero bukas daw siya sa diskusyon tungkol dito. Doon kami pwede mag-open forum and then we can discuss ano ba talaga ang issues na gusto nilang itakal, ano bang amendments na gusto nilang gawin. So kung may disagreeing provisions, that means wala na, patay na ba to? We cannot discuss this because how can we move forward? 
Tinuloy pa rin naman ni Padilla ang pagdinig, pero dalawang resource person lang ang kaharap niya, sina dating senador Kit Tatad na pabor sa Concon at ang kapartido ni Padilla sa PDP Laban na si Melvin Matibag. Including uh, former President uh, uh, Rodrigo Roma Duterte, we are for charter change. No? So the Concon and the Conas, that's the issue that we have to, to resolve. Amor Santos, CNN Philippines. Hinahanap ng National Bureau of Investigation ng doktor na umano'y tumangging tulungan ang namatay na Adamson student na si John Matthew Salilig. Hiniling ni Senator Francis Tolentino na alamin ng NBI ang pagkakakilanlan at lokasyon ng doktor na tinukoy ng isa sa mga suspect. Ayon sa testimonyang lumabas sa hearing, nandoon umano ang doktor noong ginagawa ang hazing. Trying to identify the person involved in the doctor. Apparently, si Ralph Benjamin Tan, he cannot uh, identify kung sino talaga yung doctor. So we're trying to pursue other uh, information. Tumanggap ng tulong mula sa San Miguel Corporation ang mga manging isdang apektado ng proyekto ng kumpanya sa Cavite. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Nakatanggap ng ayuda ang mga mangingisdang apektado ng isinasagawang dredging operation sa Cavite mula sa San Miguel Corporation. Paliwanag itan sa Municipal Administrator Tutoy Sanari sa mga kababayan niya, ang proyektong airport sa Bulacan ay makatutulong sa pagpapaunlad sa bansa. Pero sa gitna niya, tinitiyak din daw na hindi mapag-iiwanan ang mga taong umaasa sa pangingisda. Noong Sabado at Linggo, nakatanggap ang higit 2,000 mangingisda sa bayan ng Rosario ng food packs. Laman nito, iba't ibang klase ng delata, kape, pati limang kilong bigas. Salamat po kami nga binigyan kami ng ganito para makatulong din sa amin na kahit pa paano meron. Kung sabi ko nga, yung huli po sa dagat is hindi po siya stable. So, yung pong uh, food pack na binibigay po ng San Miguel is malaking bagay po talaga para po sa mga mangingisda. Nitong lunes naman, nagbigay ng limang libong tulong pinansyal sa mga boat owner. Mabibigyan daw ang mga apektadong mangingisda ng cash allowance habang isinasagawa ang proyekto na maaring umabot ng isa't kalahating taon. Ah, okay naman, kahit pa paano, natutulungan natin yung ating mga crew. Nakakasurvive tayo kung uh, papakonti-konti. Itong financial po ngayon, malaking tulong po para sa pag-aaral ng mga anak po namin. Dalawa ang high school ko, uh, 200 a day po ma'am. Tapos yung pagkain po namin na kakulangan doon sa kita ng asawa ko, malaki pong tulong. Kung may mga matatamaan namang lambat ang barko ng kontraktor nitong Boscalis, may mga focal person daw na maaaring lapitan. Sinisiguro nilang mapapalitan kaagad ang mga nasirang lambat. Maximum of 30 days talaga ang pinapatupad namin pero dahil nga so uh, hinihiling ng maingisda na hanggat maaari, mas maaga. So sa Boscalis, ginagawa namin na Uh, 10 days lang to 14 days kung kaya. Nagpapagawa rin daw ng pag-aaral ang SMC kung paano mapaparaming muli ang mga isda sa lugar, lalo na kapag natapos na ang proyekto nila sa Cavite. Keith and Cruz, CNN Philippines. Susunod, dalawang heavyweight team magbabanggaan sa semifinals ng PBA Governor's Cup. At singer-actress na si Selena Gomez may milestone ulit sa social media. Maratiling nakatuto sa Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS! Ani ang usa sa mga nakasulay o gamit sa Ivory? Ko si Rinaldo Modesto, Gutay 9 anyos. Usa ko kakusunero sa una. Tungon sa kutabiti ko karon, well, di na ko klaro kayo sa primero. Mm -hmm. Dugay na yun di ay ng sakit ni mo. Luha-luha, o katulok mata, matakin, o di mo kita sa mga tuon. So, sa pagkakaroon, unsa nang imong paminaw sa sige gamit sa ivory? Tano ako, ang arang, kita na ko karon, kita na ko din ako mabangga-bangga. So, imo lang nigipadayon ang pag-inom? Ito, sige, take ivory. Okay naman, tuloy na yun akong ivory. Okay. The best yung ivory, matryan ako, right? Rabi, as in. Okay, sunayi ang pinakabago nga ivory gold na akiniug 10 mg ng lutein. Mas barat ito kaysa sa ubang brand. Ang Ivory Gold mapalit sa inyong suking butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique Toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect Formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max
With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. Or mo lang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals. Food for the cell. Ako, Dugay Nagod Naga, paanan ng product sa Doc Alternativo kay Murag mo yung nakita ng mga ako na nakangay sa kong panlawas. Wag yung kong gamit at itong mga kung yung scientific na tambal. Basta nga kung gikuang yung gikuang yung nga kung gining pulbig yun. Kalo ay sa Diyos, bago pa mang yun ko nagpa medical check-up, normal man tanan. Ako si Eliazar Lagundino, taga-tanda GP Serigao del Sur. Prueba sa kapektibo ng Fulbic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulbic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Surigao City, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. Sa Kantilan Branch, matatagpuan sa Orellaneda Street, Jessa Iparagere Building, Second Floor, Linintian, Kantilan, Surigao del Sur. Ito ang news night sa CNN Philippines, kasado ng isa sa semifinal matchups ng PBA Governors Cup. Unang nakapasok sa semis ang San Miguel Beermen nang dispatchahin nito ang Converge Fiber Xers 121-105 kahapon sa Araneta Coliseum. Isang dominant performance na naman ang ipinakita ni import Cameron Clark na kumamada ng game-high 40 points at 12 rebounds. Nakatuwang niya si The Muscle Man Vic Manuel na kumana ng 20 points sa perfect 9 of 9 shooting. Samantala, tinambakan ng barangay Hinebra San Miguel ang importless NLEX Road Warriors 127-93 muling pinatunay ni Justin Brown Lee na siya ang gold standard ng imports sa season-ending conference matapos magtala ng 31 points, 30 rebounds, 6 assists at 4 steals. Magtatapat ang Hinebra at San Miguel sa best of 5 semifinal series. Ani Nebra head coach Tim Cohn, bagamat may injury si six-time MVP June Mar Fajardo, delikado pa rin ang beermen lalo wala rin sa poder nila ngayon si high-flying big man Japheth Aguilar. It's, it's not June Mar centric anymore. Um, it's, it's more like, you know, you don't know who to pick up. You know, do you go after Clark? Do you go after CJ? You know, Vic Manuel? You know, Lasseter? I mean, they have a lot of weapons, Simon and Cecil. Um, you know, guys coming off the bench. It's a really tough, well-rounded team, uh, despite the, the absence of Jumar. Bago ang Titanic semifinals clash ng dalawang kopunan, lalarga muna sa Miyerkules ang iba pang quarterfinals matches. Unang magharap ang TNT Tropang Giga at Phoenix Super LPG Fuel Masters na susundan ng bakbakang Meralco Bolts at Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Sa Japan naman, sunod-sunod ang magandang performance ni Filipino big man Kai Soto para sa Hiroshima Dragonflies ng B-League. Pagkatapos pangunahan ng Dragonflies noong isang linggo laban sa Kyoto Hanaris, dalawang impressive games pa ang itinala ng 7'3 center laban si Ibaraki Robots nitong weekend. Hapon ay gumawa si Soto ng 14 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 blocks sa 87-83 win ng Dragonflies kontra Robots sa Ibaraki, Japan. Bago ito, biningwit muna ni Soto ang una niyang double-double sa Japan nang magbuslo siya ng 21 points, 12 rebounds at 3 blocks sa 90-72 win ng Hiroshima laban din sa Ibaraki. May three-game winning streak ngayon ng Hiroshima at nasa third place ng B1 Western Division standing sa record na 31 wins at 11 losses. Hindi matatawaran ang suporta ng mga Pilipino pagdating sa kanilang iniidolo gaya ng ipinamalas ng Pinoy fans ng bandang Simple Plan sa kanilang Harder Than It Looks Tour concert dito sa bansa. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Zadwani. Sam? Pia, hinangaan ng Canadian rock band na Simple Plan ang all-out support ng kanilang Pinoy fans matapos ang dalawang dekada nila sa industriya. Ayon sa banda, isa ang mga Pinoy sa may pinakamainit na suporta sa tuwing may concert sila. 
Ibinahagi rin nila sa programang New Day kung ano ang pakiramdam ngayong bumabalik na ang concert scene matapos matigil dahil sa pandemya. It was nice to take a break, but it also gave us a lot of perspective. We've been in a band, you know, since, I mean, really since we've been teenagers. Um, and we've always been touring in some sort of way. And to have that taken away really kind of made us appreciate what we had, you know. So I think, I feel like our live show now has more energy. I feel like we're, we're putting more importance into it. And I think that for me, I can only speak for myself, but um, I, I just think I appreciate the opportunity to be here more than I did in the past. Nag-concert ang Simple Plan sa Maynila at Davao nung nakaraang linggo para sa kanilang Harder Than It Looks tour. Samantala, ang American singer-actress na si Selena Gomez made a historic social media milestone sa kanyang career. Siya lang naman ang the first woman to reach 400 million followers sa Instagram. Nung nakaraang buwan, nalampasan niya ang American media personality and socialite na si Kylie Jenner as the most followed woman sa photo-sharing app. Dahil dito pinasalamatan ni Selena ang kanyang fans. Kung kaya niya lang daw yakapin ang 400 million fans na ito, gagawin niya. Matatandaan noong February, inanunsyo ni Selena sa kanyang TikTok Live na she would be taking a break from social media. Pero matapos ang ilang linggo, nagpost din ito ng Instagram carousel kasama ang kanyang pamilya. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Kanya-kanyang entries ang mga netizens sa pagdiriwang ng International Day of Happiness. Tinanong ng CNN Philippines kung ano ang nakakapagpasaya sa kanila para kay Jericho Alejandro, malaking kaligayahan na sa kanya ang makasama ang pamilya. Pero mukhang mahirap pasayahin si Vic, 50 million pesos lang naman ang kailangan niya para maging happy. Gayahin na lang natin si Anne, cup of coffee lang, masaya na. Pero mukhang kasing pait ng kape si Nerisa na pahugot lang naman na liligay na siyang makitang masaya ang tinawag niyang siya sa piling ng iba. Meron namang hindi selfish sa happiness gaya ni Mamita Imperial na masaya na sa good or good governance. Dito na tayo sa cup of coffee at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong uh, March 20, 2023. Magkita-kita ulit, ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros at ito ang News Night. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ani ana sa Surigao City, ang giatangan ng masa. Vintage Eye Care, ang optical ng masa. Abri na karon sa San Nicolas Street in front of Central Tel City Suites and beside Old PNB Bank. Vintage Eye Care, ang optical ng masa. Free 